myself shahir pt faculty of biology srinivasan masters academy of excellence parappan poyil nammal innu discuss cheyyunnathu biology kurichana pattham class exam ezhudirunnu namukku science labikkunna kuttigal kaana nammal innu bridge course conduct cheyyunnathu ee bridge ennu parayna vaakinna artham thanne namukku arayam palam ennaanu idoru ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് എൻട്രി നേടുമ്പോൾ അതിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നേരിടാവുന്ന സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടികൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിന്നിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ബയോളജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് നോക്കാം ബയോളജി ഇവിടെ ലോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി എന്നാണ് അർത്ഥം ബയോളജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫ് ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗിൾ സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററും കഴിയുമ്പോഴും അതിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ബോട്ടണി സോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് വൺ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ബയോളജി രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി വിത്ത് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടണിയിൽ രണ്ടാമത്തൊരു പാർട്ടാണ് സോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോളജി സോളജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് സൂ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആനിമൽസ് ഉള്ളതാണ് ലോജി സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് സോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടണിയിലും സോളജിയിലും വരുന്ന ഒരു കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സെൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെൽ നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി ഇൻസൈഡ് ബാറ്ററി വി വിൽ ടെൽ സെൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിസൺ ജയിലിന് നമ്മൾ സെൽ എന്നാണ് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് സെൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ബാറ്ററിയുടെ സെല്ല് ജയിലിനെ നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെയോ അനിമൽസിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ സെൽ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഇവിടെ ഒക്കെ സെൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് മീൻസ് എ ലിറ്റിൽ റൂം ചെറിയൊരു റൂം എന്നർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു മുറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ സെൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആദ്യമായിട്ട് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഇൻ ദ ഇയർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദ സെൽ സോ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ സെൽ ഫസ്റ്റ് ഈ സെല്ല് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എ കോർക്ക് നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ബോട്ടിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കോർക്ക് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൾ കോർക്കിലാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് സെല്ല് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ കോർക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അതായത് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹണി കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഹണി കോംബ് ഹണി കോംബ് വട്ട് മീൻ ബൈ ഹണി കോംബ് ഹണി കോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ചയുടെ കൂട് പോലെ തേനീച്ചയുടെ കൂട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് അങ്ങനെ ഹണി കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് അദ്ദേഹം സെല്ല് കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണത്താൽ ഹണി കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചറിനാണ് അദ്ദേഹം സെല്ല് എന്ന് പേരിട്ടത് ഈ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത സെല്ലാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ജീവനില്ലാത്ത സെല്ലാണ് ഡെഡ് സെൽ സോ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഇൻകം ഇൻവെൻറ്റഡ് സെൽ ഫോർ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വിച്ച് ഇസ് എ ഡെഡ് സെൽ അതൊരു ഡെഡ് സെല്ലാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഏകദേശം ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കാണും ആൻറ്റൺ വോൺ ലീവൻ ഹുക്ക് ആൻറ്റൺ വോൺ ലീവൻ ഹുക്ക് എന്ന് പറയും ആൻറ്റൺ വോൺ ലീവൻ ഹുക്ക് ഇദ്ദേ
ആൻറ്റൺ വോൺ ലീവൻ ഹുക്ക് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലിവിങ് സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവ രണ്ട് പേരുടെയും ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അവർ കണ്ടെത്തിയ വർഷവും മനസ്സിലായി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഇൻകമെൻറ്റ് ദ സെൽ വിച്ച് ഇസ് എ ഡെഡ് സെൽ വൈൽ ആൻഡ് വോൺ ലീവൻ ഹുക്ക് ഡിസ്കവേർഡ് സെൽ വിച്ച് ഇസ് എ ലിവിങ് ഇയർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കോമ്പോസിഷൻസുകളാണുള്ളത് നോക്കാം സെല്ലിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സെക്കൻഡ് വൺ സൈറ്റോ പ്ലാസം തേർഡ് വൺ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കോമ്പോണൻസുകളാണ് സെല്ലിലുള്ളത് സോ സെൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സെക്കൻഡ് വൺ സൈറ്റോ പ്ലാസം തേർഡ് വൺ ന്യൂക്ലിയസ് സോ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഒരു സെല്ലിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്പ്രൈനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയാം ഇത് എൻവലപ്പ് ഓഫ് എ സെൽ ഒരു ബുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് കവറിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സെല്ലിനെ എൻവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സു യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ദിസ് ഈസ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ മറ്റൊരു പേരാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയാം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയാം ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സെല്ലിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ സെൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദേ ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ സെൽ സെല്ലിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു നോട്ട് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ നോട്ട് ബുക്കിന് നമ്മൾ കവർ ഇടുമ്പോൾ എൻവലപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ആ എൻവലപ്പ് ആ നോട്ട് ബുക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഈ സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം സോ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഓർ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ദേ പ്രൊട്ടക്ട് ദ സെൽ ഓക്കെ ദ ഗീവ് ഷേപ്പ് ടു ദ സെൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇനി വരുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസമാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോ പ്ലാസം എന്ന് പറയാം ദ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ദ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോ പ്ലാസം എന്ന് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ സെൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ നമുക്കറിയാം ശ്രീനിവാസൻ മാഷു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ഡയറക്ടറാണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾ ദറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് എ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ സെൽ ഹു കൺട്രോൾ ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈറ്റോ പ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്നാണ് പറയുക ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ദ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ബോട്ടണി പോർഷനിലേക്ക് വരാം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചില ഓർഗാനിസത്തിന് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ സയാനോ ബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ ജീവികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയക്കൊന്നും ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നു അവരെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പറയപ്പെടുന്നു പ്രോ കാരിയോട്സ് ദ ഓർഗാനിസം ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പ്രോ കാരിയോട്സ് എന്നാണ് പറയാം യു കാരിയോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസം ദ ഹാവ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് യു കാരിയോട്സ് എന്നാണ് പറയാം ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ യു കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെല്ലുകൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളിലായിക്കോട്ടെ അവിടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളിലല്ല ചില ബാ നമുക്
സോസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഫുഡ് ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് സോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോസേജ് ഷേപ്പുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആർ നോൺ ആസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ എനർജി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന് ഒരു പവർ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ബിക്കോസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂളുകൾ ഇവരുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയാം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ബാറ്ററി നമ്മളൊരു മൊബൈലാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി പവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ വസ്തു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയാണ് ദി ആർ നോൺ ആസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ അപ്പോൾ മൈറ്റോകോൺട്രിക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദി ആർ നോൺ ആസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എ ടി പി അഡിനോസൈൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയും അഡിനോസൈൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് നോക്കിയേ അഡിനോസൈൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രൈ മീൻസ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എനർജി ആയി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാവുന്ന അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോസിഷനാണ് ഇതിലുള്ളത് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയും എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ദിസ് ഈസ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈ എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് സെൽ മെമ്പ്രെയിനെയും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് റഫ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ ആയിട്ട് ഇ ആർ എന്നാണ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് ഒന്ന് റഫ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അടുത്ത വൺ ഈ സ്മൂത്ത് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആർ ഇ ആർ വിച്ച് ഡിനോട്ട് ആസ് റഫ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം വൈൽ എസ് ഇ ആർ ഡിനോട്ട് സ്മൂത്ത് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം സോ വൈറ്റ് ഇസ് നെയിംഡ് സോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് റഫ് എന്ന് പേര് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മറ്റതിന് സ്മൂത്ത് എന്ന് പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് റഫ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൈബോസോമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും റഫ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയും ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് റൈബോസോംസുകൾ കാണാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നു റഫ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്നാണ് പറയാം എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ റൈബോസോം കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റഫ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഈ റൈബോസോമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ റൈബോസോം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് റൈബോസോം ഇരിക്കുന്ന എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലാണ് അപ്പോൾ എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് തന്നെയായി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആയി ഓർക്കുക റൈബോസോമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റഫ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ റൈബോസോം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് ഈസ് സ്മൂത്ത് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈ സ്മൂത്ത് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സിന്തസൈസ് ലിപ്പിഡ്സ് ഫാറ്റ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് റഫ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് സ്മൂത്ത് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലിപ്പിഡ്സുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലവും കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് റൈബോസോമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൈബോസോമുകൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം ഇവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് റൈബോസോമിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാവുന്ന ഒരു കാ
ഇനി ഇതിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരാൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ലൈസോസോം എന്ന് പറയും ലൈസോസോം ഞാനിവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈസോസോം ദിസ് ഈസ് ലൈസോസോം ഈ ലൈസോസോമിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആണ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഈ സെല്ലിനെ എൻ്റയർലി നശിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള എൻസൈമുകളാണ് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഇസ് ഇറ്റ് സോ ദ ആർ നോൺ എ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ഇവരെ നമ്മൾ പറയുന്നു സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് എന്നാണ് പറയുക ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എൻസൈമുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ എസ് ലൈസോസോം ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്നു ലൈസോസോം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ സെല്ലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് മെയിൻ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയാം ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയാം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഈ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ഇറ്റ്സ് എ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയാം ശരിക്കും ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇതൊന്ന് കട്ടിയാവും ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടൻസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സെൽ ഡിവിഷൻ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ഒന്ന് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് മാറും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് ക്രോമോസോം എന്നാണ് പറയുക ക്രോമോസോം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ക്രോമോസോം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ക്ലാസ് മുന്നേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രോമോസോം എന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയും സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ക്രോമോസോം എന്നാണ് പറയുക എല്ലാ സമയവും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രോമോസോം ഉണ്ടാവില്ല മിക്ക സമയങ്ങളിലും സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ഒരു നൂല് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ക്രൊമാറ്റിൻ എന്നാണ് പറയുക ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊന്ന് കട്ടിയാകും അപ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ക്രോമോസോമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഡിവിഷൻ സെല്ല് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഗതിയുണ്ട് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ പാരമ്പര്യം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഈ ക്രോമോസോമിലുണ്ട് ഈ ക്രോമോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സ്ട്രക്ചർ ഈ എക്സ് ഷേപ്പുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോമോസോം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ക്രോമോസോമിൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഡി എൻ എന്ന് പേരിടും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഡി എൻ എ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഡി എൻ എയുടെ പ്രത്യേകത അത് ക്യാരി ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാരി ദ ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കടന്ന് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഡി എൻ എയിലാണ് സോ ഫാർ വി ഹാർ കംപ്ലീറ്റഡ് ദ സെൽ സെല്ല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടിഷ്യൂസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സെല്ലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ സെല്ലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് പറയുക സെല്ലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേര് ടിഷ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ടിഷ്യൂ സോ ടിഷ്യൂസ് അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ശരിക്കും നാല് തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എപ്പിത്തീലിയൽ രണ്ട് കണക്റ്റീവ് മൂന്ന് മസ്കുലർ നാല് നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്നിങ്ങനെ നാല് ടിഷ്യൂസ് ആണുള്ളത് അല്ല ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഒന്നാമത്തെ ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ രണ്ടാമത്തത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മൂന്നാമത്തെ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ നാലാമത്തെ നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്താണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളെയും കവർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളെ ലൈൻ ചെയ്തു പോവുക ലൈനിങ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്
മൂക്കിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് കാർട്ടിലേജാണ് ഒരു ബോണിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം അതൊക്കെ കാർട്ടിലേജാണ് അപ്പോൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ടിഷ്യൂ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ദ ലിങ്ക് ഓർ കണക്റ്റ് വിത്ത് അതർ ടിഷ്യൂസ് മറ്റു ടിഷ്യൂകളെയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോൺ കാർട്ടിലേജ് ബ്ലഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടിഷ്യൂ നോക്കാം മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മസിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാം സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മസിൽസുകളാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മസിൽ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ മസിൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്ന് പറയും സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ രണ്ടാമത്തത് സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തത് കാർഡിയാക്ക് മസിൽ എന്ന് പറയും എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മസിൽസുകളാണുള്ളത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മസിൽസുകൾ ഒന്ന് സ്കെലിറ്റൽ രണ്ടാമത്തെ സ്മൂത്ത് മൂന്നാമത്തെ കാർഡിയാക്ക് ഈ മസിൽസുകൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതും പറയാം സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ കാണാൻ കഴിയാൻ നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്ക് പുറമെയാണ് ദർ ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ സ്കെലിറ്റൽ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകൾക്ക് പുറമേ ഇപ്പം എൻ്റെ കൈയാണിത് ഈ കയ്യിൽ കാണുന്ന പുറമേ കാണുന്ന മസിൽസിന് പറയുന്ന പേര് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാമല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ പുറമേ കിടക്കുന്ന മസിൽസൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് സ്കെലിറ്റൽ മസിലാണ് ഇനി സ്മൂത്ത് മസിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഇന്നർ ഹോളോ ഓർഗൻസ് ഹോളോ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വാരമുള്ള അവയവം ദ്വാരമുള്ള അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ആമാശയം എന്ന് പറയും ഈ ആമാശയത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഹോളുണ്ട് ഉള്ളിലൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുക സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന മസിലല്ല ഇപ്പോൾ രാവിലെയോ ഉച്ചയ്ക്കോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിന്നിരിക്കട്ടെ ഈ കഴിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ വിഴുങ്ങി ഈ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആ സ്മൂത്ത് മസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോളൻറ്ററി മസിൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഈ ഒരു മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു മസിലാണ് കാർഡിയാക് മസിൽ കാർഡിയാക് മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ ഹാർട്ട് നമ്മൾ ഈ കാർഡിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാർഡിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്നാണ് കാർഡിയോളജി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കാർഡിയോളജി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോളജി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൽ കാണുന്ന മസിൽസിനെയാണ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയാം അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് നിർത്തി വെക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുമോ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോളൻറ്ററി മസിൽ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്കെലിറ്റർ മസിൽ എല്ലിൻ്റെ പുറമെ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വോളൻറ്ററി അപ്പോൾ വോളൻറ്ററി എന്നുള്ള വാക്ക് പഠിക്കണം അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നത് എന്നാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഇൻവോളൻറ്ററി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല അതിനാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് നോക്കുക കാർഡിയാക് മസിൽ കാർഡിയാക് മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന മസിൽസിനെയാണ് കാർഡിയാക് മസിൽ എന്ന് പറയുക ഇത് ഇൻവോളൻറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് മസിലും കാർഡിയാക് മസിൽസും ഇൻവോളൻറ്ററി സ്കെൽഡൽ മസിൽ വോളൻറ്ററി മസിൽസുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ നാലാമത്തെ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പേര് നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്താണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇത് ന്യൂറോണുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാം നെർവസ് ടിഷ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽ ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയും നെർവസ് ടിഷ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വാ
ഒരു ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും ഈ ബൾബ് പോലുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇവിടെയാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ന്യൂറോണിൻ്റെ നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോണിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം സെൽ ബോഡി ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡെൻട്രൈറ്റ് ഷോർട്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് ഫൈബർ ഓഫ് സെൽ ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെൻട്രൈറ്റ് അത് തേർഡ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്സോൺ വിസ് എ ലെങ്തി പോർഷൻ ഓഫ് ഡെൻട്രൈറ്റ് സോറി ലെങ്തി പോർഷൻ ഓഫ് സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്സോൺ സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയാം സോ ത്രീ പോർഷൻ ആർ ദർ സെൽ ബോഡി ഡെൻട്രൈറ്റ് ആൻഡ് ആക്സോൺ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ല് കഴിഞ്ഞു ടിഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഓർഗൻ എന്ന് നോക്കാം ഓർഗൻ ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഫോംസ് ഓർഗൻ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഓർഗൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഈസോഫേഗസ് നമ്മൾ അന്നനാളം എന്ന് പറയും ഫുഡ് പൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുക ഈസോഫേഗസിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൊമക്ക് ആമാശയം സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ചെറുകുടൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വൻകുടൽ ഇതൊക്കെ ഓർഗൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഓർഗൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ സെ ടിഷ്യൂ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ഓർഗൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഓർഗൻസുകൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈസോഫേഗസ് സ്റ്റമക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഒരു കൂട്ടം ഓർഗൻസുകളാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടം ഓർഗൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഫോംസ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഒരുപാട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഓർഗ ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസുകൾ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹാർട്ട് അതുപോലെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം പിന്നെ അടുത്തത് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം പിന്നെയും ഉണ്ട് സിസ്റ്റംസുകൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം സോ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്കെലിറ്റർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ അവർ ബോഡി സോ ഫാർ വി ഹാർ കംപ്ലീറ്റഡ് സെൽ ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഹോപ്പ് യു ആൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ടോപ്പിക് താങ്ക് യു